，这种小卖部盲袋有人开过吗？它里面能开出各种可爱的小动物，还有人在里面找到一个爱心红宝石钥匙，据说用它可以打开珍贵的宝箱，实在太幸运了。小妖姐，小卖部盲袋里不仅能开出各种迷你小动物，还有机会能找到红宝石钥匙。用它就能打开珍贵的宝箱，这么好看的钥匙谁不想要呀？嘚瑟，对不起小卖部，宝子们，我回来了，在小卖部买了几十个盲袋，给你打开看看能不能找到红宝石钥匙。这些盲袋重量都差不多呀，我们随便抽一个吧，看看第一个会是什么啊？喂，哇，是个小熊，真的好迷你呀、啊，它还带了一个红色的蝴蝶结，挺可爱的呀。再来选一个，我先来摸一下啊。也有可能是耳朵，是耳朵。有是一个粉色的小兔子，它胸前还有一朵小红花，好看好看。继续，哇，是个小仓鼠哎。下一个，黑色的，这是什么呀？黑天鹅，看着是不是很高贵的感觉？下一个，是，是个胖嘟嘟的兔子。这一页就拆实在是太慢了，我们这次一次来两个。看这两个都是什么？一个白色的小刺猬，这个呢？嗯，一个粉色的小白马，但它头上多了一个金色的角呀，这是什么马呀？有人认识吗？我们接着拆，一个红色的天鹅，它们俩正好凑成一对。再看这个是什么？是一个蓝色的小象，它鼻子上还有个爱心，好萌啊！继续拆，哦，我看到了，一个小鸭子，这个呢？一个灰色的大象，我现在就是越拆越期待了。嗯，一只小青蛙，这个里面是什么？这里面是两个猪哎、啊，大的应该是猪妈妈，小的应该是猪宝宝，长得一模一样。来，这次一次来三个，看这三个是什么啊？一个刚破壳的小鸡，好萌啊！这个呢？一个小松鼠，这个，嗯，怎么是个海螺呀？这个颜色看着有点怪怪的，关上灯看看。哇，还是个月光的呀，这个不错。都拆这么多了，还没找到红宝石钥匙呢。那我们这次直接来五个。直接钓上一个白母鸡，看剩下的四个是什么？一只大公鸡，又凑成一对了。小狗，一个粉色的小奶牛，是两个香味瓶子。这个黄色的应该是橙子味的吧？粉色的应该是草莓味的。我闻一下啊，嗯，并没有香味呀、啊。再来五个，咦，感觉这个怎么那么大呀？还有点重，肯定是个好东西。好容易的是一个小鸡，一条红色的鱼，又一个小刺猬，这个一个在趴着睡觉的小猪，嗯，黑色的，这是什么呀？是个小老鼠，手上还拿着一把雨伞，看着好可爱呀！继续，一只小乌龟，一只小白兔，不是，一只小考拉，不是，一只小蜗牛，又一只小刺猬，又一条鱼。哇，一个海豚啊，还剩最后一个了，还能不能找到红宝石钥匙啊？我先来摸一下啊，咦，这个摸着有点长哎，给你打开看看是不是啊？哇，好像找到钥匙了，但是和视频不一样啊，这个好像只是黄金钥匙，上面没有宝石啊。